హలో ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు మనకి పేమెంట్ వచ్చినట్టే కదా ఓకే ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు ప్రపంచం అంతా కమర్షియల్ అయిపోయింది మనం కూడా ఆ మాత్రం కమర్షియల్గా ఉండాలి కదా మరి అయినా మీరేమైనా తక్కువ పెట్టే రూపాయికి పదింతల ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇచ్చే పక్క కమర్షియల్ లాంటి చిత్రాల కోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎస్ మరి అలాంటి ఒక పక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ని మనందరికీ ఇవ్వడానికి పక్క కమర్షియల్ జూలై ఫస్ట్ని మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది రెడీ అయిపోండి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇన్ థియేటర్స్ అయితే ఇవాళ మాత్రం మనతో పాటు పక్క కమర్షియల్ హీరో అదేనండి పక్క కమర్షియల్ మూవీ హీరో గోపీచంద్ గారు ఉన్నారు సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మన చిట్ చాట్ హలో గోపీచంద్ గారు సో నేనైతే కొంచెం జాగ్రత్త పడుతున్నాను అనమాట పక్క కమర్షియల్ కాన్సెప్ట్ చూసిన తర్వాత కమర్షియల్గా ఉండాలని కమర్షియల్గా ఉండాలని ఎస్ అంటే ప్రాక్టిక్గా కమర్షియల్గా ఎలా ఉండొచ్చు ఉంటుంది తప్పులేదు కమర్షియల్గా ఉండాలి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే కమర్షియల్గా ఉంటేనే మనం ఏమైనా చేయటానికి ముందు మన దగ్గర ఉండాలి కదా కదా ముందు కమర్షియల్గా ఉండాలి యా సో పక్క కమర్షియల్ మూవీ గురించి మాట్లాడే ముందు మీ లుక్ అండ్ ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడాలి గోపీచంద్ గారు యూఆర్ ఆల్వేస్ ఫిట్ మేము ఒప్పుకుంటాం మీరు విలన్గా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఏ సినిమా చేసినా మీరు ఫిట్గానే ఉన్నారు బట్ ఈ సినిమాలో ఎక్కడో కొంచెం ఎక్కువ స్టైలిష్గా ఎక్కువ హ్యాండ్సమ్గా ఎక్కువ ఫిట్గా కనిపిస్తున్నారు అది కాన్షియస్గా మీరు పెట్టిన ఎఫర్టా అలా కలిసి వచ్చిందా ఏం జరిగింది అసలు కాన్షియస్గా నేనేం పెట్టలేదు అట్లానే ఉన్నాను బేసిక్ మేబీ ది డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ టచ్ చేసి వల్ల స్లీక్ అంటే కాస్ట్యూమ్ బాగా స్లీక్ చేయటం వల్ల బాడీ స్లీక్గా తెలుస్తుంది బట్ ఫిట్నెస్ సేమ్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తా అంతేనా ఓకే కానీ ఈ సినిమాలో కొంచెం గ్లామర్ పెరిగిందని అందరూ అంటున్నారు ఐ థింక్ మీ దాకా కూడా వచ్చే ఉంటుంది మేబీ ఏంటంటే నా సినిమా కెమెరామెన్ చాలా మంచిగా కరణ్ చావ్లా చాలా బాగా చూపించాడు తన లైటింగ్ చాలా బాగుంది అవునవును ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ ఉంది అంతనే ఫస్ట్ టైం ఇచ్చేటి ఈవెన్ మారుతి కూడా ఫస్ట్ టైమ్ రైట్ రైట్ ఐ థింక్ హీ ఇట్ సో మెనీ మూవీస్ ఇన్ కన్నడ అవును బట్ చాలా బాగా చేశాడు ఆయనకి ఇస్తున్నారు అనమాట క్రెడిట్ సో మారుతి గారిది మీది కాంబినేషన్ అనగానే మాలో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఒక క్రేజ్ అన్ని అలా మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అనమాట సో మీకు ఎలాగా ఆ కాంబినేషన్ అనగానే మీకు ఎలా అనిపించింది మారుతితో నాకు పరిచయం ఉంది అంటే జస్ట్ ఓన్లీ హాయ్ హాయ్ పరిచయం తప్పితే బాగా క్లోజ్ తెలియదు అనమాట ఇప్పుడు ఓ రోజు వంశీ వచ్చేసి ఇట్లా మారుతితో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాం గొప్పి నువ్వు చేస్తావా అన్న చేద్దాం కాకపోతే మారుతి ఎక్కువ అని మారుతిలో మారుతి సినిమాలు ఏంటి ఎక్కువ కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ కామెడీ ఉంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేసేటట్టు అట్లా ఉంటుంది యాక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట తను అంటే నేను అడిగింది ఏంటంటే మరి యాక్షన్ ఉంటుందా అంటే ఫుల్ కామెడీ అంటే ఓకే కామెడీ బాగానే ఉంటే కొంచెం యాక్షన్ కూడా మిక్స్ అయితే మనకు ప్లస్ అయింది కదా అని చెప్పి అన్నాను లేదు లేదు దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి ఒకసారి నువ్వు విను అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే ఓకే అయితే నెక్స్ట్ డే వింటా అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి విన్నాను కథ చెప్పగానే ఆ టైట్లో టైట్లో అప్పుడు చెప్పాడు కథ చెప్పేసిన తర్వాత అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో మంచి పాటలు మంచి ఫైట్లు మంచి కామెడీ ఏదైతే కావాలో అన్ని పర్ఫెక్ట్గా పెట్టాడు అన్ని బ్లెండ్ చేసి అందుకని టైట్లు కూడా పక్కా కానీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇంకా అది జాలీగా వెళ్ళిపోయింది నా పక్కా కమర్షియల్ అనే టైటిల్ జానర్కి తగ్గట్టుగా పెట్టినట్టే అనిపిస్తుంది సడన్గా చూస్తే ఆ ఆబ్వియస్గా మారుతి గారి సినిమా అంటే గోపీచంద్ గారి సినిమా అంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ పక్కా కమర్షియల్ మూవీ అనే ఫీలింగ్తో చూస్తాం కానీ క్యారెక్టరైజేషన్కి కూడా సినిమాలో రిలేటెడ్గా కూడా ఇది సూట్ అవుతుందని అర్థమవుతుంది కొంచెం ఆ పాట కానీ ఇటు ట్రైలర్ కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత సో ఒకసారి మీరు ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ గురించి చెప్పండి వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్ విత్ కమర్షియాలిటీ కమర్షియల్ అంటే మామూలుగా మనం ప్రతి ఒక్కరూ బయట కమర్షియల్గానే ఉంటారు బట్ కమర్షియల్గా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా డిజైన్ చేయం బేసి బేసిక్ తను ప్లే చేసింది వచ్చి హీరో క్యారెక్టర్స్ లాయర్ క్యారెక్టర్ కమర్షియల్గా ఉంటాడు వాడు అట్లా దాన్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఎట్లా ఒక మంచి ఎమోషన్ టచ్ అవుతుంది అట్లా వెళ్తుంది అనమాట కదా ఓకే కమర్షియల్గా ఉండడం అనేది మోస్ట్లీ అందరిలోనే ఉంటుంది కానీ డోస్ కొంచెం మేబీ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది టూ మచ్ కమర్షియల్ ఉంటారు కొంతమంది కొంచెం లిబరల్గా ఉంటూ ఉంటారు అది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి కొన్ని కొన్ని కొంతమందికి ఎట్లా ఉండదంటే వాళ్ళు లైఫ్లో పడిన స్ట్రగుల్స్ కానీ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ అంటే మీ మీనింగ్ ఏంటంటే డబ్బు అవును నవ డేస్ ఏమైపోయింది డబ్బు లేకపోతే ఎదురుడు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది హండ్రెడ్ పీపుల్ నైంటీ పీపుల్ ఆఫ్ ది గివింగ్ రెస్పెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ మనీ అంటే ప్రాక్టికల్గా చూస్తుంటే డబ్
అయితే ఐ థింక్ కమర్షియల్ అంటే డబ్బు అని మనం అనుకుంటే గనక సక్సెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మనీ అని కూడా మనం అనుకోవచ్చు మోస్ట్లీ సో ఇది కొంచెం డీప్ టాపిక్ లోకి వెళ్తున్నా నన్ను అనుకోకపోతే సి మీరు ఇంకా సెటిల్ అవ్వని ఏజ్ లోనే నాన్నగారిని కోల్పోయారు అండ్ మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో లోస్ కూడా చూశారు సో ఈ ఇలాంటి ఒక యూనో ఈ లోస్ వల్ల మీరు నేర్చుకున్నవి లేదా మీరు కమర్షియల్ గా మారడానికి ఇలాంటివి ఏమైనా కమర్షియల్ గా ఎందుకు అన్నానంటే ఆ రోజు బికాస్ నేను కమర్షియల్ గా లేక అండ్ కమర్షియల్ మీన్స్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డబ్బుల్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వర్క్ చేశాను అనుకో దాన్ని నేను ఒక అమౌంట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి ఆ అమౌంట్ దగ్గర నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటా ఐ డోంట్ వాంట్ మోర్ దెన్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ లెస్ దెన్ దట్ వాట్ ఐ స్పీక్ ఐ వాంట్ దట్ ఇట్ ఎందుకంటే అది నాకు లేకపోతే నా మీద చాలా డిపెండ్ అయి ఉండరు నేను ఏమైనా మంచి పని చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఓకే దాని దగ్గర నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను బికాస్ నేను ఈరోజు బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటా నేను పది మంది హెల్ప్ చేయడానికి నేను చేయి అందించగలను వాళ్ళకి ఆ విషయంలో నేను తగ్గను అన్నా మిగతా విషయంలో ఐఎమ్ నాట్ అ కమర్షియల్ పర్సన్ అంటే ఇంకే కొన్ని ఇప్పుడు ఎవరికైనా వాళ్ళని అవన్నీ పట్టించుకున్నాను ఎవరు ఏంటి అవన్నీ పట్టించుకున్నాను అసలు బేసిక్లీ బట్ ఏంటి నా లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చిన్నప్పుడు కొంచెం చూసినప్పుడు ఈవెన్ మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా బస్ వీఆర్ వెల్ ఆఫ్ ఓన్లీ బట్ తాత వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు బట్ స్టిల్ వీ వీ ఫేస్డ్ హౌ ది మన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ దేర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది లేనప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దాంట్లో ఒక విధంగా కమర్షియల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమా ఇస్ అ బిజినెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ సక్సెస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు ఒక రూపాయి సంపాదించుకోవడం కోసం వస్తారు కాబట్టి దాంట్లో వాళ్ళు తప్పు అంటాం కూడా మనం తప్పు అది బేసిక్లీ రన్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ ఆటోమేటిక్లీ వాళ్ళు వస్తారు చేస్తాం మన డబ్బు సంపాదించుకో వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎవరిబడి హాస్ టు బి హ్యాపీ దట్స్ ఇట్ సో ఇది అత్యాస కాదు ఇది కాదు కానీ మన అదే ఏదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉన్నట్టు మనకు వచ్చిన పని ఫ్రీగా చేయకూడదని అంటే బేసిక్ నా నా సినిమాలోనే ఒక డైలాగ్ ఉంది నా సాహసంలో అనుకుంటాను అది అంటే నాది కానీ ఇన్ని కోట్లు అయినా కాక నాది అని ఒక రూపాయి అయినా నేను వదలను అలాంటిది బట్ మారుతి గారి సినిమా అంటే అసలు ఫన్ రైడ్ మామూలుగా ఉండదు డెఫినెట్ గా క్యారెక్టరైజేషన్ లో అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఏదో సినిమాటిక్ గా వెళ్ళిపోవడం కాకుండా నిజంగానే రిలేట్ అవుతూ ఉంటాం ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక మ్యానరిజం ఎవ్రీథింగ్ సో మీరు ఎలా రిలేట్ అయ్యారు ఈ క్యారెక్టర్ కి అసలు అంటే తను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కొంతమంది అంటే మనం ఇప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు లాయర్స్ అందరు కమర్షియల్ గా ఉంటారని మనం చెప్పలేము బట్ ఐ సీన్ పీపుల్ అట్లా ఉంటారు కొంతమంది జెన్యున్ లాయర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది డబ్బులు తీసుకోకుండా చేయగలిగిన లాయర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది అసలు డబ్బులే లేకుండా న్యాయంగా చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బట్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను విన్నప్పుడు డెఫినెట్ ఇట్లాంటి ప్లే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా బయట దిస్ ఈస్ హౌ దే ప్లే అని చెప్పి అదే ఒకటి రిలేట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అది తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ ది కొంతమందికి ఒక పది మందిలో వంద మందిలో అట్లీస్ట్ ఒక యాభై మంది కన్నా వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట ఒక లాయర్ తగిలి ఉంటాడు నో డౌట్ ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అది గుడ్ అవ్వచ్చు బ్యాడ్ అవ్వచ్చు అది డెఫినెట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సినిమాలో మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా ఈవెన్ రాశీ క్యారెక్టర్ కానివ్వండి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మీకు ఆల్మోస్ట్ టీజర్లో చూసి చూసి ఉంటారు ఒక టీవీ సీరియల్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవ్రీబడి విల్ కనెక్ట్ అంటే డెఫినెట్గా టీవీ సీరియల్స్ అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు ఈవెన్ సత్యరాజ్ గారి క్యారెక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విల్ బి ఐడెంటిఫై ఇన్ దర్ రియల్ లైఫ్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అట్లా డిజైన్ చేశాడు తను టీవీ సీరియల్స్ చూసేవాళ్లే కాదు ఒకవేళ చూడకపోయినా కూడా దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాజరేషన్ కానీ ఆ కామెడీ టచ్ అనేది అందరు ఈజీగా ఎంటర్టైన్ టీవీ సీరియల్ అమ్మాయి అనగానే వాళ్ళకి ముందర కనెక్ట్ అవుతారు అవునవును బేసిక్లీ ఆ కనెక్ట్ అయిందో దాని తర్వాత దాన్ని ఎంత ఎగ్జాగరేట్ చేస్తాం దాన్ని ఇంక ఎట్లా ప్లే చేస్తాం అనేది బేస్ అయింది అవునవును యా మారుతి గారి సినిమాల్లో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ మీద సినిమాని రన్ చేయడం అనేది ఎక్కువగా చూ చూస్తూ ఉంటాం అంటే స్టోరీ బేస్డ్ గా వెళ్ళడం ఒక అప్రోచ్ అయితే క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ గా వెళ్ళడం ఇంకొక అప్రోచ్ సో ఇది మీ క్యారెక్టరైజేషన్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ మీదే ఉంటుంది ఫుల్ కదా ఓకే దాని డైలాగ్ లో కూడా అట్లా రాసాడు అంటే నేను ఫస్ట్ టైం తను దర్శనం చేసి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఫస్ట్ టూ డేస్ నాకు కొంచెం ఇదిగా అనిపించింది ఎందుకంటే తను సెట్ లో రెడీ 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 అంటా ఉంటాడు ఇట్లా చదువుకునేలా రెడీ 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 అంటాడు నాకు కెమెర
సార్ నా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుందా అది కూడా రెడీ 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 అదే అనిపిస్తుంది సార్ నాకు యా సో గీత ఆర్ట్స్ అండ్ యూవీ క్రియేషన్స్ జిఏ టూ అండ్ యూవీ ఈ రెండు కలిసి అయ్యి అంటేనే ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారని అర్థమైపోతుంది ఆడియన్స్కి అండ్ ఎస్పెషల్గా చెప్పాలంటే ఈ టీమ్ అంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటారు గోపిచంద్ గారు అంటే వీళ్ళు ఇప్పటికే మల్టిపుల్ మూవీస్ చేశారు నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఇచ్చారు కూడా కాబట్టి సో అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ లాంటి టీంలోకి మీరు వెళ్ళడం ఎలా అనిపించింది అండ్ మీరు ఎంత త్వరగా వాళ్ళతో కలిసిపోయారు ఎలా జరిగింది ఇదంతా అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి అంటే వంశీ నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి వంశీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ నాకు అది ప్రాబ్లం లేదు వన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే ఇప్పుడు గీతార్స్ మెయిన్ వచ్చేసి అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు బన్నీ వాస్ వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే దే గివ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ టు ద మార్తి అంటే మార్తి మీద ఉన్న నమ్మకంతో మొత్తం మార్తికి ఓకే మొత్తం వాళ్ళు కథ వన్స్ అంత లాక్ చేసుకున్న తర్వాత దే గివ్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు హిమ్ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి తన మీద నమ్మకం ఇక్కడ నేను వంశీ నాకు తెలుసు వన్స్ మార్తి రెండు రోజులు సెట్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ లాగా అయిపోయింది అనమాట బేసిక్గా ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత బాగుండింగ్ ఉందో అందులో వంశీ వీళ్ళందరూ ఒక ఆల్మోస్ట్ కలిసి కాబట్టి నాకు ఒక తెలియకుండా నాకేంటంటే మొన్న నన్ను చెప్పినట్టు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం చూసేసుకుంటారు స్క్రిప్ట్ వైజ్ కానీ మొత్తం ప్లానింగ్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ నాకు ఇంకేమి వీళ్ళు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన డైలాగ్ లేదు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వచ్చేయాలి అంతే అంత మైండ్ ఫ్రీ ఇంకా వేరే ఏం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విషయంలో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే అట్లాంటి ఒక మంచి టీమ్ దొరకటం ప్రొడక్షన్ టీమ్ దొరకటం ఇట్స్ వెరీ వెరీ లక్కీ అనమాట మీకు ఫస్ట్ మీరు అన్నారు కామెడీ మాత్రమే కాదు యాక్షన్ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని అలాగే కథ విన్నాక మీరు ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారా అంటే మేబీ ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అది కూడా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళు అప్పటికే మొత్తం పిండి వేసుకుని అప్పటికి మీకేం అవకాశం లేదు అంటే వినగానే అంత బాగుంది నేను జస్ట్ ఓన్లీ ఒకటి రెండు అనుకున్నాం అంతే చిన్న చిన్నవి మిగతాన్ని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఫిల్టర్ చేసి వచ్చేసింది ఓకే ఓకే బట్ మీకు ఉన్న కామెడీ టైమింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఒక వెటకారంతో కూడిన ఒక డైలాగ్ డెలివరీ వచ్చేస్తుంది కామెడీ అనగానే ఆ పంచ్ లైన్స్ వేయడంలో కానీ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈవెన్ లౌక్యం కానీ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కామెడీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను మారుతి కూడా ఫస్ట్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే అన్న ఎట్లా చేస్తాడు తను బట్ సెట్స్లోకి వెళ్ళినా చేస్తుంటే తనకు కూడా అన్నా మీ టైమింగ్ భలే ఉంది అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎట్లా నేను ఫస్ట్ తన స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే అన్న చాలా బాగా చేద్దాం అన్న అంటే తనకి నేను ఎట్లా కామెడీ ఎట్లా చే అంటే మొత్తం కామెడీ మీద బేస్ ఉంది ఎనర్జీ మొత్తం చిన్న లోపల టెన్షన్ ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఆ మాట రాదు ఫస్ట్ డే దాంతో వన్స్ చేసిన తర్వాత తను ఇంత టైమింగ్ ఉండేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా బాగుందన్న మీ ఇష్టం చేసేయండి తను ఇంకా ఎంకరేజ్ చేశాడు నాకేం వన్స్ ఫ్రీడమ్ ఒక నుంచి ఆపోజిట్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైమింగ్ టప్ 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 ఈజీగా వెళ్తున్నాడు సెట్లో అయితే చేసేటప్పుడు చాలా పంచులు టప 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 పడిపోతూ ఉండేవి ఇంప్రూవైజేషన్స్ కూడా జరిగేవా ఆన్ ఆన్ సెట్స్ లో టప టప ఫ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంది చాలా బాగా వచ్చింది ఓకే ఎందుకంటే మారుతి గారిలోనూ ఆ స్వతహాగా ఉన్న బెటకార ఉంటుంది ఆ మాట అన్నం నేను మారుతి ఒకటే మాట అన్నాను మారుతి నువ్వు రాసిన స్క్రిప్ట్ లోనే ఉంది కామెడీ ఆటోమేటిక్గా వన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసిద్ది అది మీరు ఇంకేం కొత్తగా యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నాను బట్ ఆన్ సెట్స్ చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది రాశి అసలు కామెడీ టైమింగ్ లో తనకు ఒక రూట్ సెపరేట్ రూట్ తను అసలు ఒక స్ట్రైట్ ఫేస్ తో నేను మొన్న అన్నాను కదా అలా ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్తే కూడా భలే ఇంపాక్ట్ ఉంటూ ఉంటుంది కామెడీ జోన్ లో తనని చూడడం తనతో కలిసి వర్క్ చేయడం అసలు ఎలా అనిపించింది అంటే కామెడీ తను అంత ముందు సినిమా తింది మారుతిదే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు పండగలో తను చేసిన ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుండింది అందులోనూ రీల్స్ రీల్స్ అట్లా చేస్తాను టిక్ టాక్ ప్లస్ ఏంటంటే ఏంజల్ ఆర్ ఏంజల్ ఆర్ దీంట్లో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఫస్ట్ అడిగింది ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తున్నారు మారుతి ఈ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ప్లస్ చాలా మన సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయ్యింది ఈ క్యారెక్టర్ అని నేను ఇంకా అనుకోలేదన్న ఎవరు క్యారెక్టర్ ఎవరు అని అనుకున్నాను అంతా కొన్ని మూడు ట్రయల్స్ అని అటు లాస్ట్ కి మళ్ళీ మా మా వంశీ వచ్చేసి రాసి అనుకుంటున్నాం రాసి అయితే బాగుండేది కదా మా పోయిన సినిమాలు చేసింది కదా తను తనతో కూడా బాగుంటుంది అట్లా రాసి ఎంటర్ అయింది అనమాట దాని సెట్ చాలా అంటే నేను తను కొన్ని కొన్ని స
స్టాండ్ అవ్వదు ఏదో కాసేపు నవ్వుకుంటారు తప్పితే బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కొంచెంసేపు తర్వాత ఏంటి ఇంకా స్టోరీ ఏం రావట్లేదని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆడియన్ ఈ కామెడీతో పాటు చిన్న లైన్ అట్లా యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఫుల్ఫిల్ అయింది మాకు ఈ మధ్య వింటున్నాం మేము గోపీచంద్ గారు ఇంతకు ముందు మీదట బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఫస్ట్ లో ఇంతకుముందు అయితే చాలా అన్ని సింగిల్ అయిన ఆన్సర్స్ చెప్పేవాళ్ళు అవును బట్ ఇప్పుడు పర్లేదు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యి మేము ఒక 15 నిమిషాలకే ఓ ఇంతే వచ్చిందా అనుకునే వాళ్ళం డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు పర్లేదు కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యారు ఏంటంటారు దాని వెనకాల రీజన్ తెలీదు కొంచెం అట్లానే మాట్లాడుతున్నాం ప్రభాస్ గారిని కూడా చాలా కాలం తర్వాత బాహుబలి ఆ తర్వాత సాహో అప్పటికి చూసామన్నమాట మాట్లాడుతున్నాడు తను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన కూడా బేసిక్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అంటే కొంతమంది టక టకటక మాట్లాడేస్తారు అవును ఆ బ్రెయిన్ లో టక వర్క్ అయిపోద్ది ఏమో ఈ ఆర్ట్ అది నేను అంత తొందరగా అంటే ఏం మాట్లాడి ఏమైనా మాట్లాడితే తప్ప అయ్యి దాని గురించి నేను అక్కడ కొంచెం స్లో అవుతాను అనమాట బట్ ఈ మధ్య కొంచెం వదిలేసే అయితే అయితే ఏంది చెప్పేద్దాం మాట్లాడదాం ఏది అనిపిస్తుంది బయట చెప్పేద్దాం ఓకే సో మీరు మీ ఫ్యాన్స్తో అసలు ఎంతవరకు టచ్లో ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు అంటే ఫ్యాన్స్ మామూలుగా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాను మామూలుగా మాట మెసేజ్లు పెడతా ఉంటారు అది బట్ బేసిక్ ఏంటంటే నేను ఈ సోషల్ మీడియాతో కొంచెం దూరం అవును అది కొంచెం నేను అప్డేట్ ఉండను బికాస్ ఎందుకంటే వెన్న మే ఫిలిం అంటే ఫిలిం గురించి అంతా అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను బట్ ఇట్ కమ్స్ టు మై పర్సనల్ థింగ్స్ నేను పెట్టను బికాస్ ఐ నీడ్ మై లైఫ్ టు బి మై ప్రైవేట్ లైఫ్ షుడ్ బీ సపరేట్ ఐ డోంట్ వాట్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అది చేస్తే అంటే నా నా ప్రైవసీ పోతుంది నేను ఏం చేస్తా దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఒక ఇది ఉంటుంది కదా అంటే కొంతమంది అది వేరు బట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఏంటంటే ఎంతవరకు ఎందుకంటే కొన్ని మీకు బయట పెట్టేటప్పుడు మనతో పాటు మన ఇంట్లో ఉంటులో వాళ్ళ ప్రైవసీ కూడా పోతుంది అవన్నీ నాకు నచ్చదు బేసిక్లీ దట్స్ మై కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఫ్యామిలీకి అది కొంచెం అంటే ఎంజాయ్ చేయడం అట్లా ఇది వేరు అది బట్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా ఇట్స్ ఏ వెరీ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఎంత కరెక్ట్గా వాడుకుంటే అంత ప్లస్ అవుతుంది వెరీ పవర్ఫుల్ వెరీ పవర్ఫుల్ అది దాన్ని కరెక్ట్గా వాడు ఎంత మటికి వాడుకోవాలో అంత మటికి వాడుకోవాలి దాన్ని ఎక్కువ వాడుకున్నాం అనుకోండి అదే మళ్ళీ మనకి రివర్స్ కొట్టిద్ది ఇంకో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమెంట్స్ వస్తాయి దానివల్ల మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం కొంతమంది వేరే వాళ్ళని చూసేసి వాళ్ళ మనం లేవు ఎన్ని తెలియని ఒక నెగిటివిటీ లోపల వస్తాయి ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఎన్ని వస్తాయి అన్నెసరిగా వెళ్తాం అనమాట ఎన్ని దానికంటే ఉన్నదాంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం దిస్ వెరీ గుడ్ ఆ బ్యాలెన్స్ తెలియాలి ఎస్ ఎస్ కానీ ఈ కంప్లైంట్ మాత్రం ఉంది సినిమా ప్రమోషన్లప్పుడు లేదా సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు తప్ప గోపీచంద్ గారు మాకు కనిపించట్లేదు అని చాలు కదండి బేసిక్ మిగతా ఫ్యాన్స్తో మాట్లాడి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి పనులు ఉంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు బికాస్ పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారనేది అది ఎప్పుడైతే మనం చూడటం ఆలోచించాం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి వీ లూజ్ అవర్ సెల్స్ అనవసరం తెలియని ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి వాటి నుంచి ఎంత దూరం ఉంటే అంత బెటర్ సో ఇప్పుడంటే పాండమిక్ వల్ల అందరికీ కామన్గా ఒక గ్యాప్ అనేది వచ్చేసింది థియేటర్స్ని పలకరించడంలో కానీ యూజువల్గా కూడా గోపీచంద్ గారు ఈ మధ్య కొంచెం స్పేస్ గ్యాప్ తీసుకుని చేస్తున్నారు అని ఒకటి ఉంది దీన్ని ఏమన్నా మీరు ఫిల్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారా తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ రావాలి బేసిక్ ఇప్పుడు నాకు పాండమిక్ తర్వాత సిటీ మార్ వచ్చింది పాండమిక్ లో సెకండ్ పాండమిక్ తర్వాత అది అది కొంచెం పాండమిక్ వల్ల లేట్ అయింది ఇది కూడా సినిమా అయిపోయింది బట్ బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ వల్ల అన్ని సినిమాలు ఒకేసారి రావటం వల్ల మాకు డేట్ దొరకలేదు అనమాట అందుకని కొంచెం లేకపోతే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ రిలీజ్ అవ్వాల్సింది రెడీగా ఉంది రెడీగా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ మిగతా సినిమాలు ఎన్నో వాళ్ళ డేట్స్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ప్రోస్ పాన్ అవుతూ వస్తున్నాయి కాబట్టి అట్లా మాది వెనక్కి వెళ్ళింది అంతేకని అంతే తప్పితే నేను లేదు అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ మూడు సినిమాలు చేయాలి మీరు లీజర్ గా చేస్తున్నారు అనేది లేనే లేదు ఛాన్స్ ఓకే అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ మూవీకి టెక్నీషియన్స్ చాలా ప్లస్ పాయింట్ గా నిలుస్తున్నారు అన్నది అర్థం అయిపోతుంది ఆల్రెడీ అండ్ గీత ఆర్ట్స్ ఐ థింక్ వాళ్ళ సంస్థలోకి ఒకళ్ళు వచ్చి ఇంప్రెస్ చేశారు అంటే వాళ్ళు వదలరు జేక్స్ బిజాయ్ గారు కానీ ఇప్పుడు కరమ్ గారు కానీ ఎవ్రీ వన్ అంటే వాళ్ళు ఒక సినిమా చేశారు ఆల్రెడీ అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మార్తికి ఏంటంటే ఎక్కువ వాళ్ళతో ట్రావెల్ అవ్వడం కొత్త వాళ్ళతో కానీ వాళ్ళతో ట్రావెల్ అవ్వడం బాగా ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ జేక్స్ కూడా తన మలయాళి అవును తను ఇంతమంది చేశాడు బట్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే నాకు సాంగ్స్ వినిపించాడో రెండు సాంగ్స్ చాలా బాగా
అంటే నేను మామూలుగా డిఐ చేయకముందే సినిమా చూసిన కొంచెం చూసినప్పుడు ఆ డబ్బింగ్లో ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది లైటింగ్ అసలు చాలా బాగా చేశారు ఇంకా డిఐ అయిన తర్వాత ఇంకా అరి అదిరిపోయిద్ది అని చెప్పారు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కెమెరా మ్యాన్ ప్లస్ ఫైట్స్ వచ్చేసి విక్రమ్ అని చెప్పేసి కన్నడ అతను అతను చేశాడు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చి రవీందర్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ వన్ అంటే మంచి టెక్నీషియన్స్ పడింది మంచి కథ పడింది తను పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ అనుకున్నట్టు కరెక్ట్గా వచ్చినాయి ఐ థింక్ రిలీజ్ డేట్స్ ఆల్సో ఫిక్స్ పర్ఫెక్ట్ డేట్ అనుకుంటున్నాం ఆడియన్స్ పర్ఫెక్ట్గా థియేటర్స్కి వచ్చి కరెక్ట్గా చూస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ గో ఇన్ టు ఎంజాయ్ దిస్ మూవీ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటే వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే నవ్వుకుంటూ నవ్వుకుంటూ హాయిగా మంచి చిన్న ఎమోషన్ తట్ట వెళ్తాం అంటే ఒక మారుతి సినిమాలో ఏదైతే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ట్రైలర్లో వచ్చిన డైలాగు విలనిజం నువ్వు నాకు చూపిస్తున్నావు అంటే ఫస్ట్ అసలు ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారంటే అందరూ ఫ్యాన్స్ కానీ ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అభిమానించడం స్టార్ట్ చేసింది అప్పటి నుంచి కాబట్టి ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆడియన్స్ పల్స్ అలా పట్టుకుని ఇలా డైలాగ్ పెట్టినట్టే ఉంది అండి సేమ్ అట్లా పట్టుకుని పెట్టి నేను ఫస్ట్ అనిపి ఇది లేదు తను డైలాగ్ చెప్పగానే అదిరిపోయింది కదా మార్తి చాలా బాగుంది అది అది ఫస్ట్ బాగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆ డైలాగ్ చెప్పగా మళ్ళీ రివర్స్ తప్ప మూడు సినిమాలు వస్తే కనెక్ట్ చేసుకుని వస్తాను నిజంగా అట్లాంటి డైలాగ్లు చాలా ఉన్నాయి చాలా రాశారు బాగా అంటే గోపీచంద్ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాయడం అనమాట నన్ను పెట్టుకునే రాశారు మామూలుగా ఫస్ట్ రాసుకున్నా కూడా బట్ ఎప్పుడైతే నాకు కథ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని మార్చాడు నాకు తగినట్టు మార్చాడు అది నో డౌట్ అమేజింగ్ సో ఓవరాల్ గా పక్కా కమర్షియల్ అనేది నాకు తెలిసి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ కి బాగా నచ్చే సినిమా అవుతుందని అనిపిస్తుంది సో మీరు మామూలుగా ఎలాంటి జానర్ ని ఆడియన్స్ గా చూడడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అంటే నాకు పర్సనల్ అయితే యాక్షన్ బాగా ఇష్టం అవునా అందుకనే నాకు యాక్షన్ చేయకపోతే నాకు ఏ సినిమా చేసినట్టు ఉండదు ఇన్కంప్లీట్గా ఏదో ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది యాక్షన్ సినిమాలు నాకు బాగా ఇష్టం ప్లస్ కామెడీ ఇవన్నీ కామెడీ యాక్షన్ మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి ఐ విల్ ఎంజాయ్ అలాట్ అమేజింగ్ సో ఇప్పుడు పక్కా కమర్షియల్ కాబట్టి మనం కొన్ని కమర్షియల్ క్వశ్చన్స్ డీల్ చేద్దాము గోపీచంద్ గారు సరదాగా అండ్ కొన్ని టాస్కులు కూడా అనమాట మీకు ఫస్ట్ పాకెట్ మనీ ఎంత పాకెట్ మనీ ఎంత అప్పుడు స్కూల్ డేస్లో అంత గోడ అవతల నుంచి మీరు డాడీ మమ్మీ ఎవరైనా ఇలాగా పర్స్ లో నుంచి లేదా డ్రాలోంచి కొట్టేసిన ఫస్ట్ మనీ ఎంత ఇప్పుడు కొట్టేయలేదు నిజమా నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కొట్టేసారా ఇచ్చేది వాళ్ళే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకా కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఆరు రోజులు అది చాలు నిజమా ఇంత గుడ్ బాయ్ ఆ మీరు ఓకే మీ ఫస్ట్ సంపాదన రెమ్యూన్ రేషన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫర్ జయం మూవీ ఫర్ జయం మూవీ ఇట్స్ లెవెన్ థౌసండ్ ఎలా ఖర్చు పెట్టారు లెవెన్ థౌసండ్ ని అంటే ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలని నాకు అర్థం కాలేదు లెవెన్ థౌసండ్ బట్ ఏంటంటే ఏం చేసుకోవాలి అది తేజ గారిది లక్కీ నెంబర్ అంట ఓకే అందుకని దీని పక్కన ఇంకో సున్నా కూడా ఉండొచ్చు కదా ఎందుకని అనిపించింది అప్పుడు బట్ దట్స్ ద ఫస్ట్ రెమ్యుడేషన్ తీసుకెళ్ళి అని ఇంట్లో పెట్టేసాను అట్లా ఖర్చు అయిపోయింది అంట అది పాయింట్ లెవెన్ లక్కీ నెంబర్ అయినప్పుడు దాని పక్కన ఎన్ని సున్నాలైనా ఉండొచ్చు ఓకే సో జాగ్రత్తగా ఇంట్లో పెట్టేసి అది అట్లా ఖర్చు అయిపోయింది తెలియకుండా ఓకే సో మీ ఫస్ట్ బిగ్ కమర్షియల్ సక్సెస్ ఏదని మీరు అనుకుంటున్నారు విలన్ గానా హీరో హీరోగా అయితే ఎగ్దమ్ ఎగ్దమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ ఫస్ట్ సక్సెస్ అంటే యాజ్ ఎ హీరోగా ఫస్ట్ సక్సెస్ దాని తర్వాత అన్ని టపటప రణమాంధ్రుడు లక్ష్యం శౌర్యం అన్ని లైన్ గా బాగా వచ్చినాయి లక్ష్యం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ అట్ ద టైమ్ అట్ ద టైమ్ ఇట్స్ కలెక్టెడ్ సమ్మర్ అరౌండ్ ట్వంటీ క్రోర్ సంథింగ్ లక్ష్యం ఇస్ వెరీ బిగ్ హిట్ ఇది టూ మచ్ పర్సనల్ అనుకోకపోతే మీరు ఇప్పటి దాకా హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే మూవీ ఏది ఎంత అని నేను అడగను పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా సక్సెస్ అయ్యేకొంది పెరుగుతుంది అవును కరెక్టే బట్ ఎనీ వన్ మూవీ దట్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసేదేమో ఇప్పుడు చేసేదేనా నెక్స్ట్ అడిగి నెక్స్ట్ ది అడిగితే నెక్స్ట్ దానికి ఉంటదేమో సక్సెస్ పక్క కమర్షియల్ సక్సెస్ తర్వాత మళ్ళీ కమర్షియల్ పెరుగుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అప్పిచ్చారా 
ఇచ్చాను చాలా మందికి ఇచ్చాను ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ కొంతమంది ఇచ్చారు కొంతమంది ఇవ్వలేదు ఓకే సరే ఇవ్వలేనప్పుడు ఇంకేం బాగా అంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ చూసి ఇంక నేనే వదిలేస్తాను ఆ విషయంలో కమర్షియల్ కాదు అది ఓకే ఈ విషయంలో తప్పితే దాంట్లో కమర్షియాలిటీ లేదు నాకు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మన టీమ్ మెంబర్స్లో నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళకి డినామినేషన్ కానీ అంటే కరెన్సీ డినామినేషన్ కానీ లేదా బయట దేశాల కరెన్సీ అయినా సరే యూ డిస్క్రైబ్ దెమ్ విత్ ఎ కరెన్సీ నోట్ ఆర్ డినామినేషన్ ఎనీథింగ్ యూ లైక్ ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ మారుతి గారు అంటే ఇక మారుతి ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ పర్సన్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ మన ఇండియన్ కరెన్సీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఓకే అండ్ రాసి ఇస్ ఎ ఫారెన్ కరెన్సీ ఫారెన్ లో యుఎస్ డాలర్స్ యుఎస్ డాలర్స్ యుఎస్ డాలర్స్ టు రాసి ఓకే బన్నీవాస్ గారు తను మార్తే చెప్పాడు చాలా కమర్షియల్ అని అవును తనైతే పౌండ్స్ ఏ పౌండ్స్ ఏ ఓకే బన్నీవాస్ గారికి పౌండ్స్ ఇచ్చేసారు అంటే నాకు తెలియదు ఎక్కువ వాస్ గురించి కానీ మార్తి చెప్పడం బట్టి చూస్తే నాకు అందుకనే అనిస్తున్నా ఓకే మరి అరవింద్ గారికి ఏమ ఇస్తారు ఏమీ ఉన్నాయి కదా యూరోస్ దిరామ్స్ దిరామ్స్ ఆ ఓకే అరబ్ దిరామ్స్ ఉన్నాయి అవును కువైటీ అరబ్ 240 రూపాయస్ అంత అవును దిరామ్స్ యా దిరామ్స్ టు అరవింద్ గారు ఎందుకు బికాజ్ హి ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకే ఇట్ హస్ టు బి లైక్ దట్ ఓన్లీ ఓకే అట్లానే ఉండాలి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా అలానే ఉండాలి బికాజ్ ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ తగ్గా పెంచాలనేది పర్ఫెక్ట్ గా నీకు తెలుసు యు నో వేర్ టు బి బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఎ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్ అంటే because i respect two people ante irrespect from my point of view in industry ante vaalle kontha mandi ayyani naaku sambandham ledhu because i respect for me personally arvind garu and suresh prabhu garu mm. because they are the perfect business people okay and, and i personally traveled with them they are konni konni itlo chaala genuine mm konni itlo aithe vallu naaku naaku telusa anta matiki okay very na ante very disciplined people mm. i respect those two people do. వెరీ హై అమ్మ నాకు అరవింద్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ట్రావెల్ లో నాకు తెలిసి మీకు ఎక్కువ ఆయనతో కలవడానికి స్కోప్ దొరికింది నేను ఆయన గురించి వినింది చాలా ఎక్కువ ఓకే ఓకే అంటే ఇట్స్ వెరీ డిసిప్లైన్ పర్సన్ ఒకటి మాట చెప్పారంటే ఆ మాట మీద నిలబడతారు ఈవెన్ బిజినెస్ వైజ్ కానివ్వండి ఏమైనా బికాస్ నన్ను ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో నేను వింటా ఉన్నాను వెరీ డిసిప్లైన్గా ఉంటాను ఎవ్రీ మ్యాటర్స్ ఈవెన్ సినిమా ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి ఈవెన్ బయట విషయాలు కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అ డిసిప్లైన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ పర్సన్ ది సేమ్ కైన్ సురేష్ బాబు గారు కూడా ఐ రెస్పెక్ట్ దీస్ టూ పీపుల్ బట్ అరవింద్ గారు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ తో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లాగానే మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అసలు ఆయన ఏజ్ ఏంటో మనం కూడా రాదు ఆయన ఏజ్ మనం కూడా ఏజ్ చేస్తూనే ఉంటారు యా దట్ ఇస్ సో జోవియల్ గా ఫ్రెండ్లీ గా దట్ ఇస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ హిమ్ yes and uh, ipudu meeku oka task gopichand gar meeku vamsi ni adagaledu meeru ah yes vamsi gar papa ma vamsi ki evu ledu adi asal dabbu manshi kada dabbu manshi kada ayyo okay asal dabbu anedi asal pattichukodu hmm tanakina taniku meer daina cheppali nenu amitla cheppali ante em cheppali em cheppa paata anallu untayi kada ayi cheppali chellavu kada chellani coins ah okay dabbu anedi le asal aalochana ledu oh సో ఇప్పుడు మీకు ఒక టాస్క్ గోపిచంద్ గారు మీరు కాదనుకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఈ టీమ్ లో అయి ఉండొచ్చు లేదా బయట ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరికైనా సరే కాల్ చేసి కొంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడగాలి రీజన్స్ ఏమి చెప్పకూడదు ఓకే ఎవరికి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మారుతి గారికి మారుతి గారికి కాల్ చేసి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడుగుబోతున్నారు ఓకే మారుతి నాకు అర్జెంట్గా ఒక టెన్ థౌజండ్ కావాలి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలవా అవును అవును మారు అంతే నెంబర్ గూగుల్ పే చేసి అయితే ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అడుగున్నా చేసేవారేమో చేస్తారు ఓకే కానీ అడగ్గానే ఆయన కొంచెం షాక్ అయినట్టున్నారు ఎందుకు అడిగారు అబ్బా గోపిచంద్ గారికి టెన్ థౌజండ్ తో పని ఉంటుంది అది గాడ్ ఏ ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ అనేసరికి ఏమీ అడగకుండా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు టెన్ ల్యాక్స్ అయి ఉంటే ఏం అడిగేవారో చూడాల్సింది అడిగేవాళ్ళు కాదు వా సో కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ డైరెక్ట్ 
అమేజింగ్ అమేజింగ్ ఓకే సో ఈ మధ్య ఈ గూగుల్ పేలు ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్లు ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఎంత కమర్షియల్ అయినా క్యాష్ హ్యాండిల్ చేయడం కష్టమైపోతుంది కదా అందరికీ మీకు ఎంత అలవాటు ఉందో చూద్దామని నేను టెస్టింగ్ కోసం ఇది తీసుకొచ్చాను ఒరిజినల్ సో మీకు ఇప్పుడు వన్ మినిట్ టైం లిమిట్ ఇస్తాను మీరు ఎన్ని నోట్స్ కరెక్ట్గా లెక్క పెట్టగలుగుతారో చూస్తాం అనమాట అందుకే రెడీ రెడీ వన్ టూ త్రీ గో వన్ మినిట్ చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఆయన స్పీడ్ చూస్తుంటే అయ్యో అమ్మో ఏదో కమర్షియల్ అంటే అనుకున్నాను కానీ నిజంగానే కమర్షియల్ అండి ఓకే థర్టీ సెకండ్స్ లోనే అయిపోయింది కదండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కంప్లీట్ వావ్ యాక్చువల్లీ థర్టీ సెకండ్స్ లోనే కంప్లీట్ చేసేసారు మీరు సో ఫాస్ట్ యాక్చువల్లీ అమ్మా ప్రూవ్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ దీంతో ప్రూవ్ అయిపోయింది దట్ యు ఆర్ రియల్లీ ఏ కమర్షియల్ అమేజింగ్ గోపీచంద్ గారు బట్ ఈ సినిమాకి బోల్డ్ అంత డబ్బులు రావాలి బోల్డ్ అంత కమర్షియల్ హిట్ అయిపోవాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ మీరు ఆడియన్స్కి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా డైరెక్ట్గా జూలై ఫస్ట్ ఇన్ థియేటర్స్ డెఫినెట్గా పక్కా కమర్షియల్ జూలై ఫస్ట్ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూడండి థియేటర్లో చూస్తే ఈ సినిమా ఒక కిక్కే వేరేగా ఉంటుంది మీరు అందరు తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమా అట్ ది సేమ్ టైం పక్కా కమర్షియల్ చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా నా ప్రొడ్యూసర్స్కి నా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఎగ్జిబ్యూటర్స్ అందరికీ మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ జూలై ఫస్ట్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏ ఇదిగో ఇందాక ఏదో ఇంట్రొడక్షన్లో ఫ్లోలో అనేసాను కానీ మనకి ఇంకా పేమెంట్ రాలేదు ఒకసారి కనుక్కో